வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இன்று என்னுடைய கிச்சனில் நான் பண்ண போகிறது கிறிஸ்பி பன்னீர் ஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரெசிபி தான் இது உண்மையிலுமே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட நல்ல ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச டிஷ் ஒரு ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்ப ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் நோட்டிஃபிகேஷனே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பவுலில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேசி தர்றேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் இது கூட நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகப்படு ஜீரகப்படு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனு நான் எல்லாமே சின்ன ஸ்பூனில் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஒரு பேக்கெட் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டாம் இது நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இந்த பன்னீர்லேயே கொஞ்சம் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு புளிப்பு தன்மை இருக்கலாம் நான் வந்து பன்னீரை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழ நீட் நீட்டாக ஒரு மாதிரி தின்னாக நீட்டாக கட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நல்லா ஜென்ட்லாக இதை வந்து நல்லா இதில் பெரட்டி விடுங்க ரொம்ப வந்து முரடுதனமாக பெரட்டினா இது உடஞ்சிரும் பொறுமையாக வந்து அப்படியே வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு கோட் ஆகிடும் சும்மா ஒரு ஒரு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் சும்மா அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு இப்போது நான் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளெக்ஸும் இது வந்து நம்மளோட பாஸ்தா சீசனிங் அரிகானம் நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க இதோட சேர்த்து நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பொறிக்கிறது போது மேலே சாப்பிடும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதுக்கு கொஞ்சோண்டு இது மேலே உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் கார்லிக் பவுடர் இருந்தால் கார்லிக் பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இது வந்து மைதா மைதாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துப்போம் மைதால உப்பு போட வேண்டாம் ஜஸ்ட் அது ஒரு கோட்டிங் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு மைதாவில் ஒரு டிப் கொடுத்துட்டு நல்லா வந்து கான் இதுவில் வந்து பிரெட் கம்ஸில் போட்டு ரெடி பண்ணிடுவோம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து மைதால டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிரெட் கம்ஸில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே அப்படி வச்சிங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா இது வந்து ஊதுறாமல் ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ நல்லா வந்து நல்லா வந்து பைண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒட்டி இருக்கும் நல்லா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகாது அதனால தான் சும்மா ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சா போதும் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் ஒரு விதமான கரெக்டான ஆயிலில் இந்த ஸ்டிக்ஸை எல்லாத்தையுமே எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு போட்டுருவோம் போட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாம் இது நல்ல ஒரு மைனஸு ஒரு டொமேட்டோ சாஸோட ஈவினிங் பசங்க வர வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டா அவங்க வந்தோடனே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து நம்ம பொறிச்சு கொடுக்கலாம் உண்மையிலுமே ரொம்பவே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இது வந்து ஒரு டீயை போட்டு வச்சுட்டு இதை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து மேலே நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்கும் இந்த பன்னீரோடது ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி தான் ஆனால் உண்மையிலுமே ரொம்ப வந்து சூப்பரான ரெசிபி நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பாக வந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிரு